பித்தப்பை கற்கள் என்றால் என்ன பித்தப்பை கற்கள் மிகவும் ஆபத்தானவையா பித்தப்பை கற்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டுமா பித்தப்பை கற்களுக்கு மருத்துவத்தால் தீர்வு காண முடியுமா இல்லை அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் தீர்வா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அனைத்திற்கும் விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் மற்றும் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு மருத்துவ வீடியோஸை பற்றின பல வீடியோஸை காண்க எங்களுடைய சக்தி ஃபர்டிலேட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரில் கால் பண்ணலாம் பித்தப்பை கற்கள் என்றால் என்ன பித்தப்பை என்பது பித்த நீரை கல்லீரல் சுரக்கும் பித்த நீரை சேமித்து வைத்து ஜீரணத்தின் போது பயன்படுத்த உதவும் ஒரு உறுப்பாகும் இந்த உறுப்பு எதுக்காக இரவினால் படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா நம்ம சில டைம் நிறைய கொழுப்பு சத்து மிகுந்த ஒரு உணவை சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அது டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்போ பித்த நீர் நிறையா தேவைப்படும் அதனால் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் பித்த நீர் சேர்த்து வைத்து அந்த பித்தப்பை வந்து அதை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியேற்றி ஜீரணத்துக்கு பயன்படுது துரதிருஷ்டவசமாக என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனாக இருக்கிற பித்தப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது மூல் அதில் இருக்கிற நீரை வெளியேற்றாமல் அதோட கண்ட்ராக்டிலிட்டி வெளியே தள்ளும் தன்மை இழந்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேக்கம் அடைஞ்சு அது கல்லாக மாறிடும் இந்த மாதிரி ஏற்படுற பித்த கற்கள் வந்து நாளடைவில் சின்ன ஆரம்ப காலத்தில் சின்ன மண் போல இருக்கும் கற்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ரொம்ப பெருசாகி அது ஒரு பெரிய உபாதைகளை கொடுக்கும் வியாதியாக மாறி ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தோம்னா நோயாளிகளுக்கு மைல்டாக ஒரு அல்சர் இருக்குங்க டாக்டர் மேல் வயிற்றில் வலி சாப்பிட்டா ஜீரணமாகாத மாதிரியான ஒரு உணர்வு சாப்பிட்ட பின்னாடி ரொம்ப புளியாப்பம் வருது சாப்பிட்டா பசி இல்லாத மாதிரி இருக்குது அடுத்த நேரத்துக்கு இன்னும் பசிக்காமையே நான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது நைட்டு படுத்தாலும் கூட ஒரு மாதிரி நெஞ்சு கரைச்சல் வர்ற மாதிரி இருக்குது அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லேசாக இந்த இடத்துல வலி ஜாகிங் போகும்போது இந்த இடத்துல லேசாக வலி இந்த மாதிரியான மைல்டான ஒரு அறிகுறிகளாக ஆரம்பிக்கும் பித்தப்பை கற்கள் நாளடைவில் அதோடய தசைகள் வலுவிழந்து அல அலர்ஜி ஏற்படும் பொழுது அது வீங்கி நம்மளுக்கு காய்ச்சல் மஞ்சக்காமலை இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்பை உட்படுத்த ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சு ஸோ பித்தப்பை கற்கள் அப்படின்னால எல்லா டாக்டருமே அட்வைஸ் பண்ணுறது அது அறிகுறிகள் இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக அதை நீக்கிக் கொள்வது அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்க டாக்டர் நம்மளுக்கு நிறைய பேர் கல் இருக்குங்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் நல்லா தான் இருக்குது எனக்கு எதுவுமே பண்ணல அப்படிங்கிறாங்க இது முக்காவாசி டைம் வந்து நம்ம சொல்கிறவங்க எல்லாருமே கிட்னி ஸ்டோன்ஸை மனசில் வச்சுட்டு சொல்லுவாங்க கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கிட்னிக்கு உள்ளார் இருக்கும் அது பத்து இருபது வருடங்கள் ஆனாலும் ஒன்றும் உபாதைகள் ஏற்படுத்தது ஆனால் பித்தப்பை கற்களுங்கிறது அந்த மாதிரி கிடையாது சில சமயங்களில் பித்தப்பை கற்கள் பெரும்பாலும் அறிகுறிகள் இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஆனால் சில சமயங்களில் அது மிகவும் உயிருக்கு ஆபத்தான அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தி அது ஒரு உயிர்கொல்லி நோயாகவே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஸ்டோன் பித்தப்பை கற்கள் என்னென்னலாம் ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம் பித்தப்பை கற்கள் முதலாவதாக பித்த பை அலர்ஜி எனப்படும் அக்யூட் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் எனப்படும் ஒரு பிரச்சனை கற்கள் பித்தப்பை கல் வந்து அங்கிருந்து அப்படியே அதோட தசைகளை வந்து இரிட்டேட் பண்ணோடனே அந்த தசைகள் வந்து வீங்க ஆரம்பிச்சு ஸோ பித்தப்பையும் சேர்ந்து வீங்கி தசைகளும் வீங்கி அங்கே நோய் தொற்று கிருமிகள் நிறைய வந்து சேர்ந்து வீங்கி வழி எடுத்து ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் அக்யூட் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சி அதாவது வந்த சில மணி நேரங்கள்லையே நம்ம எப்படியும் போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட அட்மிட் ஆயிடுவோம் அந்த டாக்டர் பரிசோதனை செஞ்சு ஸ்கேன் மூலியமாக கண்டறிஞ்சு ரத்த பரிசோதனை எல்லாமே பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சியாக ஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு பண்ணிக்க சொல்லுவார் இதுதான் அக்யூட் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ்ங்கிறது இது முதல் இரண்டாவதாக சில சமயங்களில் பித்தப்பை வீங்கி அதில் கேல்சியம் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேல்சியம் ஃபுல்லாக டெபாசிட் ஆகி கேல்சியம் போர்சிலின் கால் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிடும் இந்த போர்சிலின் கால் பிளாடர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுல்லாக கல் மாதிரி ஒரு பானை போன்று கல் மாதிரி அந்த பித்த பையே மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அது சுருங்கவும் முடியாது விரியவும் முடியாது அப்படியே கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த இடத்துல நின்றுருக்கும் இதுவும் நாளடைவில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் மூன்றாவதாக பயோசீல் ஆஃப் கால் பிளாடர் அதாவது பித்த நீர் வந்து சில சமயங்கள் இந்த கல்லில் எப்போவுமே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அது வந்து பித்த நீர்லேயும் கலந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஃபுல்லாக சீல் பிடிச்ச கட்டியாக மாறிடும் வயிற்றுக்குள்ளார பயங்கரமான ஒரு சீல் சேர்ந்த கட்டியாகும் அந்த கட்டி வந்து சீல் சேர்ந்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து வாமிட்டிங் மஞ்சக்காமலை ரொம்ப குளிர் ஜுரம் அந்த மாதிரி
பயோசீல் ஆஃப் கால் பிளடர்னு பேருங்க இது மூன்றாவது மிகப்பெரிய உயிர்கொல்லி காம்ப்ளிகேஷன் அடுத்தபடியாக நான்காவதாக எம்பைமா ஆஃப் கால் பிளடர் அதாவது சில நோய் தொற்று கிருமிகள் அதில் கலக்கும் பொழுது அதில் வந்து ரொம்ப நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த சில அமிலங்களையும் காற்றுகளையும் அது வெளி சுரந்து பித்தப்பையை வீங்கி வெடிக்க செய்யும் இது வந்து ரொம்ப உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நிலையை கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய அடுத்த காம்ப்ளிகேஷனாக பேங்க்ரியாட்டைட்டிஸ் அதாவது கனைய அலர்ஜி இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து பித்தப்பையிலேயே இல்லாமல் கொஞ்சம் கீழறிங் வந்து கனைய வாயிலையும் சேர்ந்து அடைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்தது அப்படி இருக்கும்போது பேங்க்ரியாட்டைட்டிஸ் கனைய அலர்ஜி எனப்படும் பேங்க்ரியாட்டைட்டிஸ் ஏற்படும் இது ஏற்பட்டுச்சுனால் அதுவும் மிகுந்த வழியுடன் முதுகந்தண்டு வழி வயிற்று வழி இதெல்லாம் ஏற்பட்டு ஒரு மருத்துவரை சேர வேண்டிய ஒரு நிலை வரும் இதுக்கு அடுத்தபடியாக சிபிடி கால்குலஸாக மாறக்கூடியது அதாவது சிபிடி எனப்படுவது பித்த நாளம் மெயின் பித்த நாளம் பித்தப்பை கற்கள் வந்து பித்த நாளத்தின் வழியாக வந்து பிரதான பித்த நீர் வரக்கூடிய துவாரத்தை அடைப்புகிறதுனால் பித்த நீர் வந்து இரத்தத்தில் கலந்து மிகுந்த மஞ்ச காமலையை ஏற்படுத்தும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான மஞ்ச காமலை நம்ம என்ன நினச்சிக்கோனா சிறிய சித்த ஆயுர்வேதா அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் மஞ்ச காமலையெல்லாம் பெரும்பாலும் க்யூர் ஆகிடுதுங்க அதில் போய் பார்க்கலான்னு போவோம் ஆனால் பித்தப்பை கற்களினால் ஏற்படும் மஞ்ச காமலை வேறு கனைய கல்லீரல் அலர்ஜினால் ஏற்படும் மஞ்ச காமலை வேறு கல்லீரல் அலர்ஜினால் ஏற்படும் மஞ்ச காமலைக்கு மட்டுமே ஆயுர்வேதா சித்தா இதுலையெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க ஆனால் பித்தப்பை கற்களினால் ஏற்படும் கனைய மஞ்சள் காமாலைக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம ஒரு வியாதியை முன்கூட்டியே அறிஞ்சு ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இழந்து மிகுந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷனான ஒரு நிலைமையில் போய் அதை ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் அதனால் இத்தனை காம்ப்ளிகேஷன் நான் சொன்ன ஒரு ஏழு எட்டு உயிர்கொள்ளி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே பித்தப்பை கற்களினால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இதற்காகத்தான் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எடுத்த உடனே பித்தப்பை கல்ல பார்த்தோமா இம்மிடியட்டாக அதை வந்து சர்ஜரி பண்ணி நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜை விட்டுட்டு அடுத்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டேஜில் போய் அதை ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுறோமோ எவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு டிஷன் எடுத்து ஒரு மருத்துவரை அழுகி இந்த ஆப்ரேஷனை செஞ்சு கொள்ள வேண்டும் முன்றைய காலகட்டங்களைப் போல இப்பொழுது ஓப்பன் சர்ஜரி எல்லாம் இதற்காக பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லேப்ரோஸ்கோபி கீஹோல் நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக மிகுந்த குறைந்த ஒரு தழும்பில்லாமல் தசைகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் ரத்தம் வீணாகாமல் மிக வேகமான ரிக்கவரியுடன் ரொம்ப துல்லியமாக வேகமான ஒரு சர்ஜரியாக லேப்ரோஸ்கோபி உள்ளது லேப்ரோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சையோட செலவினங்களும் மிகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன அதனால் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சர்ஜரியாக இது இருக்கும் ஃபாஸ்டான ரிக்கவரியாக இருக்கும் டாக்டர் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து பித்தப்பை கல் எந்த பிரச்சனையுமே பண்ணல எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டேலாம் கேட்டேன் எந்த அறிகுறியுமே இல்லாதப்போ எதுக்கு பண்ணிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க நிறைய ஃபுட்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எனக்கு சரியாயிரும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னால் கண்டிப்பாக அதை கேட்கறது நம்மளது அவசியம்தான் ஆனால் மருத்துவ ரீதியாக இது எதுவுமே நம்மளுக்கு உதவ போகிறது இல்லைங்கிறத நிதர்சன உண்மை நம்ம அதுக்காக பயப்படவும் வேண்டியதில்லை ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதற்கு தீர்வும் விஞ்ஞானப்பூர்வமாக உள்ளது அதனால் பித்தப்பை கற்கள் இருந்தால் நம்ம நிறைய சஜஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு காலதாமதப்படுத்தாமல் சீக்கிரமாகவே ஒரு மருத்துவரை அணுகி ச அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு அதை நீக்கொண்டால் நல்ல ஒரு ரிக்கவரியோடு நல்லா இருக்கலாம் உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அனைத்தும் சிறப்பான முறையில் வெற்றியடைந்து நலமாக வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்